Игру Манхан 2 считают устарелой игрой. Учитывая тот факт, что графика выглядит до 2009 года, мягко сказать, не очень, мы не будем акцентировать на этом внимание, а посмотрим на геймплей. Все-таки Манхант славится не графикой, а геймплеем, расчлененкой и нагнетанием атмосферы. Итак, поехали. Сразу хочу сказать, что атмосфера здесь хоть и не выглядит настолько пугающе, как в первой части, но она все-таки на должном уровне держится. Весь страх здесь заключается не в атмосфере, а больше на тайне, то есть то, что нам предстоит дальше, потому что игра очень напряженная и очень несправедливая в плане сохранений. Если бы разработчики не добавили новых механик, не добавили больше света, больше разнообразия, больше объектов для убийств и так далее, то мы бы не получили новый проект, а получили копирку по первую часть. В этом я и хвалю игру Manhunt 2, поскольку она не смотрит на предшественника, а придумывает что-то новое и оригинальное. Все же в игре проследуются некоторые механики из первой части. Например, тот же прицеливающий значок, который убивает противников, когда он красный. Или убийство. Кстати, некоторые жалуются на то, что убийства слишком кровавые получились. Но мне кажется, это наоборот плюс к Манханту, поскольку Манхант держится на расчлененке и напряжении. Также из старых механик мы можем вспомнить... Как мы прятались в тени, и с тени выпрыгивали, чтобы забить противников до смерти. Также теперь появились предметы окружения и разные виды оружия, которые не были в первой части. В общем, в Манхан 2 появилось намного больше различных убийств, больше крови, больше расчлененки, больше всего. Больше предметов окружения, которые можно использовать для уменьшения увеличение всяких персонажей. Кстати, персонажи, вот минус, который мне все-таки запомнился, какие-то пустые показались, поскольку они просто в роли мяса выступают. Если в первой части они были какие-то харизматичные и злые, такие агрессивные, страшные э люди, то можно сказать, что во второй части они какие-то простые поучились и совершенно безликие, что ли. В Манхан 2 появилось вдвое больше светлых локаций. То есть, да, конечно, есть атмосфера под конец и в начале, но большую часть игры мы будем в светлых локациях ходить. Конечно, иногда мы будем встречаться в неких темных закоулках каких-то с преступниками, но по большей части мы будем в святых локациях или в домах прятаться и мочить противников, что очень-очень вредит атмосфере. Но, как я сказал, атмосфера здесь э, держится на сложности. Манхан 2 изо всех сил пытается вызвать эпилепсию у игрока. Например, когда Манхан 2 запускаешь только в первый раз, и музыка которая совершенно не запоминающаяся, но вызывает какой-то дискомфорт. И нарезка кадров, и титры, все вызывает эпилептические припадки у людей, которые запустили эту игру. Кстати, большую часть игры теперь мы будем стрелять. С одной стороны это плюс, и с другой стороны это минус. Поскольку с одной стороны мы можем теперь стрелять и мы чувствуем себя более уверенными, а с другой стороны противников настолько много, что это практически никак не меняет ситуацию. Теперь мы играем за одного человека в образе двух людей. То есть у главного персонажа раздвоение личности, и он пытается как-то найти тех людей, которые внедрили ему что-то в мозг, и вернуть себе обычную жизнь. Манхан 2 все-таки недооцененная игра. Как по мне, она чуть хуже первой части, только из-за графики. Но в основном тут есть новые механики, новые предметы окружения, которые могут убить других персонажей. В-третьих, там есть много других музыкальных сопровождений разных, ну, хоть они однообразные бывают, и большинство из них Просто скучное и неинтересное. Но все же есть треки настолько хорошие, что 
переслушивают приятнее, чем даже в первой части. Но в основном игра новаторская. Новаторская в плане того, что первая часть была все-таки другой. А это больше шутер с элементами стелса, который подают под э, литрами крови и с надписью Manhunt 2. В общем, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Удачи, всем пока и до следующих видео.